Good morning, everybody. Buenos días tengan todos. Hoy, 24 de diciembre del 2020-21. Today, December 24th of 2021. First of all, I want to uh, express my happiness to my little brother, who uh, name is Mao Hoa. And tomorrow is going to be his 25th birthday. Hoy quiero, antes que nada, empezar deseándole una feliz día de cumpleaños a mi hermano más pequeño, Mao Hoa, el cual cumple 25 años mañana, el mismo 25 de diciembre. Que Dios te dé mucha salud a ti, a tu familia, a tu esposa y a tus hijas, y que te mantenga así siempre con mucha fuerza y echando para adelante. And I hope that you do everything good, that everything uh, that comes to you this year is just to make it better, as we all need to grow to be better. Anyway, today we're going to be talking about if really the buildings, houses, hospitals, gyms, apartments, buildings are built, classroom also, are built for humans or for animals. That's what I'm going to be talking about today. So, hoy voy a estar hablando específicamente de que si las casas, los salones de clase, los gimnasios, el apartamento, eh, el hospital, uh, todo el sitio cerrado que nos rodea, si fue creado para nosotros, los seres humanos, o para los animales. Van a ver. Let's start by expressing that I have no conflict of interest with none of the references that I cite that I'm going to have in my in my presentation uh, with uh, I, every image or every research that I gather, I post it there as a references because those are not my credit. Remember, whatever I do, I do it for educational purposes. I'm not receiving any single dollar. <clears throat> Sorry, or any profit about it. So, primero quiero dejarles saber a todos que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna casa, institución, um, compañía científica, imágenes que yo use. Todo lo que hago, lo hago para educación y de aquí yo no obtengo un solo dólar de dinero de ganancia. No que no quisiera, <laughs> pero yo prefiero y yo gozo más con tener a todos ustedes entretenido con educaciones, con cosas que ustedes puedan verificar para que se den cuenta que no estoy hablando cosas solamente por decir. Quiero darte la mejor uh, teoría científica, lo que se puede describir, lo que se puede clarificar y que tengas un mejor juicio a la hora de tú tener una mejor decisión. So remember, I do this because of continuous uh, efforts of myself to bring to you educational standards or information that you could clarify and that when it's time for you to make your judgment on any given thing that is related to my topics that you use at least scientific evidence to follow your decision i hope you like all of these guys here's are the references normally you leave the references to the end i'm gonna leave it down here at the beginning I'm going to click on each of the three slides that I have for references so that you could take a picture or you could write it down so that you could look for it. Because everything that I'm giving you comes from Harvard. Um, it's, a, it's a professor of Harvard in which he has a built website known as a building for health in which he has a lot of information about air ventilation, the air filtration system, how you can calculate, how you could select the proper ventilation system for your house, for your office, for your building, and all the statistics that you could possibly think and help, they have it for you, for investigation and for free. Ahora voy a ponerles eh, las referencias que normalmente se ponen al final de cada presentación. Pues a mí me gusta solo al principio. Lo voy a dejar un poquitito con tiempo así para que ustedes puedan tomar fotos, pueden escribir. Esta referencia viene de Harvard University, un profesor de Harvard University que creó un, un, un website que se llama Building for Health. Así mismo lo pueden buscar, donde está toda la información en base a ventilación, 
los sistemas de filtraciones, lo, la, los niveles de humedad, eh, los estudios que ha hecho a nivel de todo, de, de aeropuertos, de sistemas uh, central, uh, en edificios, en escuelas, en clínicas, en hospitales, en el propio avión, ¿ok? A nivel industrial y en el medio ambiente. So, estos son buenos lugares, son tres referencias que les voy a pasar y esto les va a ayudar a ustedes específicamente a que cada vez que yo hable de algo o que esté trayendo una figura, no crean que fui yo que la inventé, sino que ya eso está hecho. Y ahí todos ustedes la pueden ver y la pueden buscar. So, once again, these are all the references that I use in order to build what I have from you that already others are done. I'm just bringing to you perhaps a more clear or centralized information on topics that I know we all are interested. Anyway, este es el último slide en la parte de referencias. Espero que todos ustedes, al igual que yo, yo aprendí un poquito más ahora, pero voy a seguir aprendiendo un poquito más después, al igual que ustedes, eso espero. Bye, bye. Now, if you look here in this graph, viral particles, droplets, and ballistics. Si miramos aquí en estas partículas virales o de virus con gotas, y bolística significa como que, que viajan, que, 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 que están en el aire cuando uno lo, 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 lo expulsa. If you look at the, at the graph A, that have the blue or light blue arrow, it indicates droplets. It indicates substances going through a filter, a filtration system. And as you look in the circle with those dotted lines, Big droplets, these are protected and prevent the passing through. That's what we call hydrophobic because they don't absorb those big water molecules or those big drop droplets. So there are other materials that are known as hydrophilic. And meaning, hydrophilic means that it does love water, that is absorb water, okay, that it allow the water to go through. As you could see in B, in uh, if you see the graph in B, where it says incoming droplet, on top, it says droplet transmission through hydrophilic fabric, meaning that this fabric will like to take, will absorb whatever that is passing through. And when we talk about droplet transmission through hydrophobic uh, fabric, they will prevent those droplets to be absorbed or to go through. Mirando esto que está aquí, hablando de, las, de estas partículas, en la gráfica número A, perdón, la gráfica A con las líneas azul clara y la gráfica B por debajo, está enseñando la transmisión de estas partículas, de estas gotas, que cuando pasan por una área que es hidrofílica de fábrica, es decir, que absorbe el agua, que absorbe material, que absorbe muchas sustancias que pasen por ahí, pues estas pueden retener esas cantidades de droplets o de gotas que pasen por ahí. En la gráfica B, abajo, que dice incoming droplets, como esto es de hidrofóbico, fóbico es que no, que lo repele, que no quiere, que no lo absorbe, pues el material es hidrofóbico, no va a permitir que esta, este contenido de agua soluble pase a través de ahí y se tenga una protección o una barrera para que él no pueda entrar dentro. So, eso es bueno saberlo, lo que es algo que está hecho de, de, eh, de, de fábricas hidrofílicas o de fábricas hidrofóbicas, ya que nosotros cuando estamos aspirando, cuando estamos uh, ventilando, en el aire tiramos lo que se llama el aerosol o partículas de salivas o de gotitas de agua que pueden tener virus o otras cosas más. This is good for you to know because as we breathe out, as we ventilate, there are droplets that comes out of our, uh, our breathing when we exhale. <clears throat> I'm sorry. And these may uh, be composed of small little droplets or big, heavy little droplets, as you could see in the graph. Over here in this graph, you could see 
to my left um, what it says aerosol and it has an under five micron in diameter that means the droplets the sites and that happens uh, and what happens when we are six feet away from someone else or when we are closer to them if you see on my right side it says a b c and d he shows the propels the how these droplets when we speak when we yell when we sing uh, when we talk loud how far they go away <clears throat> the virus okay has a size about 0 0.07 to 0 0.09 microns so what do you need to have in order for you to filter this what is known as a HEPA filter these HEPA filters will filter 99.7 or 0.9 of these verticals that are bigger than 0 0.01 micron, which means you have a HEPA filter in your house, you have your face mask, you keep a distance away from six feet away from each other, you are, con you are perfect. Why? Because you're not going to be contaminated. And if you are, the amount of low of viral particle will be very minimum that will not contaminate you. Esta gráfica está representando varias cosas. El filtro EPA. ¿Por qué yo necesito un filtro EPA? Porque el filtro EPA puede filtrar, puede parar hasta partículas que tengan hasta 0.01 micra de tamaño. El SARS-CoV-2 es de 0.07 a 0.09 en tamaño, en parte micro. Eso quiere decir que el filtro de EPA filtraría entre un 97% a 99%, un 99 a 99.9% de las partículas que hay. Por eso es bueno tener en nuestro sistema, en nuestras casas, en nuestras oficinas, ese tipo de filtro. A eso tú le añades la mascarilla. Aparte de eso, la gráfica A, B, C y D hacia la derecha enseña ¿Qué tan lejos salen esas, esas droplets, esa saliva, ok? Cuando estamos hablando o cantando o gritando o en la cena navideña que nosotros los dominicanos no podemos hablar tranquilito, bajito. Bueno, yo hablo por mí, ok? Y no habla alto. Y si no hay mascarilla, no hay protección porque ya sabemos que en un laxo de menos de seis pies, si estamos muy continuos, muy juntos, las partículas de 5 micra van a ser fáciles de ser inhaladas. Y ya si estamos hablando de 5 micras, no de 0 punto, quiere decir que es muy fácil la contaminación. So, si estamos nosotros cerca, en un laxo ah, eh, de una distancia a otra, de menos de 6 pies de distancia, y no tenemos mascarilla, y la persona porta el virus y no lo sabe, y en tu casa tampoco hay un sistema de filtración con los filtros EPA, ni tú tienes mascarilla, pues tú estás siendo parte de que te pueda contaminar y contaminar a otros. Ok, guys. So, if we go back to, to that link where I show you, you could look that. You could put this into Google and you will see the image right away. As average air changes per hour. Ustedes pueden buscar en Google y poner así. Pero en inglés, claro está. En español no te puedo decir. Pero en inglés, average air changes per hour. Como dice el título arriba. Ok, y así me voy a encontrar esta gráfica. Como también puedes ir al website de Building for Health, donde el profesor de Harvard fue el que desarrolló esto que está aquí. So, vamos a hablar un poquito más hacia adelante. ¿Por qué? Porque esto tiene una fórmula de cómo nosotros saber qué tipo de, filter, de, de ventilación o de sistema vamos a tener en nuestra sala, en nuestra casa, en el laboratorio, en donde quiera que estemos, en el salón de clase, porque de acuerdo al espacio que tenemos y la cantidad de aire que nosotros tenemos limpio, que entra, que recircula, hay una fórmula que la van a ver siguientemente. Eh, esta fórmula lo que hace es que te permite calcular el espacio que tú tienes y en base a eso, calculando lo que se llama el, la filtración de aire que tú tienes normalmente, eh, como debería tenerlo, ¿ok?, te puede decir qué cantidad de sistema de filtración tú puedes comprar o puedes usar para maximar que tengas la cantidad de ventilación o de recirculación de aire que te cuide y te proteja a ti. In the event of the SARS-CoV-2, 
in our houses, in the building, in the hospital, in whatever place you want to have, you want to have a good air filtration system that could easily block those ballistic droplets or those fines aerosols. And what you want to use, what normal buildings are supposed to have, is something that is called MERV-13, MERV-13, which means a minimum efficiency reporting value. Because these guys capture up to 80% of these fines and big droplets particles, preventing that you inhale that in the body system. So, normalmente en el, en el SARS-CoV-2, ok, eh, para ya sea para tu casa, para la oficina, para el hospital, donde quiera, tú quieres tener un sistema que pueda de verdad filtrar, parar esos aerosols, esas, esas droplets, esas gotas que viajan tan rápido, y hay un sistema de filtro que se llama MER, m r m e r b 13 que significa en español, um, eh, reportaje, valor de reportaje mínimo en eficiencia. No sé si lo estoy diciendo bien, estoy traduciéndolo casi literalmente. Ok, y esto filtra más de un 80% de estas partículas grandes de las cuales el SARS-CoV-2 está en ese tamaño y eso te protege a ti. Pero la verdad es tu edificio, tu oficina, el salón de clase, la universidad, el hospital, el gimnasio, tu casa, tiene este sistema. Cuando se creó la casa, cuando se construyó la oficina, el salón de clase, ¿tienen estos? <laughs> Lo siento, no. Now, these that you see here are the studies in which multiple cases, in this case, eight studies, they studies not only the droplets that we could find in the air, uh, in which they are, they, they measure dust particles, in which they measure the coronavirus, in which they found RNA fragments of viruses, okay, showing you the size of these particles, which will give us an idea specifically to which system, filtration system, ventilation system we have available to actually prevent and keeping you more safe. Esto que estamos viendo aquí son estudios, ocho estudios que se hicieron, el cual están en las referencias, de, en, en cuales estaban midiendo las cantidades de, 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 del tamaño del polvo que está inanimado o suspendido en el aire. Eso que cuando uno prende la luz o cuando uno abre la ventana y el sol llega por la mañana y entra, uno ve todo ese polvito inanimado. Eso. Ellos midieron esos tamaños, midieron el tamaño que encontraron del coronavirus, que encontraron de fragmentos del RNA, y toda esta información de los tamaños fue que nos puede dar a nosotros una mejor idea de por qué debemos usar el filtro EPA o el MERB-13 para poder filtrar todo este tipo de cosas y que nosotros estemos mejor protegidos. El punto es una vez más. Estás tú protegido en tu casa. La casa tuya y la mía la crearon mirando todo este tipo de polución o todo este tipo de, de partículas que hay en el, en el medio ambiente y nos pusieron eh, filtros apropiados, sistemas de filtración apropiados para nosotros poder eliminar eso. ¿Eso lo hicieron? No. Now, the ventilation systems and the problems that occurs in classrooms, in high schools. This is being studied for a long time. There is not, all, there is not just problems in the classrooms. There are problems uh, with the unit uh, that they use in the gym, in the cafeteria, in the auditorium, in administration offices where everybody's working. There is no proper ventilation system. There is not. So normally, so that you all understand there is a specific target that we need to have as a minimum of at least five air changes per hour. So in whatever environment that we are, in the school, in the house, the minimum that we want to have is five 
if change <clears throat> air per hour. In schools, the studies that this professor did from Harvard University, okay, is only 1.5 in the classroom. 1.5 air changes per hour. That means that because they have no proper ventilation system, no proper air filtration system, and besides too many people in the classroom, now you could imagine why we may have more transmission within the classroom or the universities. Esto aquí eh, nos da un parámetro de diferentes áreas en, en, en las escuelas, en el gimnasio, en la cafetería, en las áreas administrativas, eh, en los mismos baños, ¿ok? Eh, en donde te dice la cantidad de problemas que hay. Normalmente nosotros deberíamos tener un mínimo de cinco cambios de aire por hora. Cinco, también en la casa, mínimo, ¿ok? Pero lo que se estudió, lo que se comprobó aquí es que solamente hay 1.5 cambios de aire por hora en, los, en las escuelas. Esto indica, esto también va con universidades. ¿eh? La pregunta es, ¿tanta persona en un salón de clase, no apropiadamente un sistema de filtración o de ventilación, nadie usando la mascarilla, no teniendo el distanciamiento de seis pies de distancia cada uno, ¿Sería esto una de las causas por las cuales tenemos tantas infecciones y contaminaciones? Pónganse a pensar eso. I'm going, to take, I'm going to drink my tea. You know that I always drink my tea. Ok. My tea. Ok. Uh, for my uh, diabetes. And to keep my body hydrated. Ok. And, and because I need to drink tea when I'm talking about the houses. Because one of the questions was... One of the questions was, are our house built for human? Well, look what happened. We already said that the minimum air changes per hour that we want to have is five, right? That's not what's happening. 0.5 air changes per hour. Not even one. 0.5, half. One half. Do you know what is that? That in our house, we have no protection. When they build a house, it's not built for you or for me. They were not thinking on air changes per hour. And that is a fact. Remember that I give you the references. Just go for it and you will look into it. Empecé a tomarme mi té porque quería que todos ustedes... Yo quería tragar un poquito. Porque, desgraciadamente... En nuestras casas, lo mínimo que queremos tener son cinco, cinco eh, filtraciones de aire por hora. Pero en nuestras casas, la tuya y la mía, lo que tienes es punto cinco, mitad, ni siquiera uno de filtración por hora. So, la pregunta es, ¿las casas, los apartamentos lo hicieron para nosotros? ¿Pensaron en la filtración del aire? Cuando tenemos tantas poluciones... Tú no puedes pensar bien. Tú tienes problemas respiratorios. Porque muchas veces nos mudamos a un apartamento nuevo que se ve lindísimo. Pero el sistema de aire, la filtración, eso es sin hablar de agua, ¿eh? eso es otro tópico. Pero en la parte del, de, de, del aire, ¿estás tú respirando un aire fresco, limpio? No. Eso da pena. Y eso está todo comprobado. Pero ¿cómo tú lo arreglas? El filtro EPA, H-E-P-A, o un sistema de filtración M-E-R-B-13, que te va a ayudar en eso, aparte de tener tus, tus, um, uh, tu sistema que, que no tan solo mantiene el, el, el cuarto con aroma, sino que tiene una humedad relativa entre los 40 a 60, que también te permite respirar mejor. Que vamos a hablar un poquito de la humedad también, que eso no se me quedó. So I'm going to also talk about the humidity. When you have those aromatizers, those humidifiers in your, in your house, that helps a lot to keep between 40 to 60 a minimum, which it will help your, your respiratory system to breathe better. 
So when you don't have a humidifier, also that contribute to difficulty in breathing. And let's not even go there, but I'm gonna talk about a little bit later on on that. So now let's talk about specifically the airplane where we what we always used to go to our country to go on vacation to do to go to work how is the filtration system in the plane well let me tell you it's the best because they have between 10 to 20 air filtration per hour that's not counting that they all have hepa filters hepa filters as you know uh, we're protected from 99.7 filtrating everything besides the air filtration system that they repel out that's not even talking about that you have your face mask so you are better protected in the airplane than in your house that in uh, the classroom that when you teach that have your work offices that is bad you could get that information from the national academy report of infectious transmissions in airports and airplane they did that the whole study so i hope you know that if you want to fly if you want to travel do not worry because you are more safe in the airplane than outside ahora que nos vamos todo para nuestro país yo me quisiera ir para mi país república dominicana a gozar a disfrutar esa comida, ese sabor, mi gente, mi familia. ¿Qué es lo que pasa? Que allá en el avión, el Instituto o la Academia Nacional eh, ha hecho de, 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 de investigación de transmisión e infección en los aeropuertos y en el avión, hizo estudio y él, de, y él pudo medir que nosotros o que los aviones tienen de 10 a 20 filtraciones de aire por hora 10 a 20 aparte de eso hay filtros EPA que filtran un 99.7% de cualquier partícula que esté ahí adentro so nosotros estamos mejor protegidos dentro del avión y aún así tenemos la mascarilla todavía tenemos mucha más protección so lo mejor es el mejor lugar es donde los aviones so sí Los aviones lo hicieron para los humanos, pero las casas, los edificios, los negocios, los gimnasios no están hechos con el sistema de filtración que nosotros necesitamos para proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud. And now let's go to make a little uh, uh, brief summary of everything. But I'm going to start with the hospitals. Hospitals, they are up to six, and perhaps in some in some in some hospitals up to eight air average change filtrations per hour. Meaning that if we're looking for the minimum of five total air changes per hour, the hospital has above that six or even eight. That is not even counting on the units that are already set up for COVID. So if you go to the hospital, I'm not saying that you have to go to the hospital to protect yourself, but so that you know you are more protected in your hospital than in your own house. That is something that you have to keep in mind. So in los hospitales, ustedes saben que lo que queremos tener es mínimo de cinco cambios de aires, okay, por hora. En el hospital tenemos de seis Y hasta en otros hospitales, ocho hospitales que hacen estos cambios, de seis a ocho cambios de aire por hora. So, si te pones a mirar, tú estás y yo más protegido en el hospital, porque el sistema de filtración que está allá, aparte que tenemos los rayos ultravioleta que inactivan virus, aparte que tenemos los, eh, los filtros EPA, aparte que tenemos todos los personal protective equipment, todo lo, lo que nos ponemos para protegernos, y la mascarilla N95, aparte de la N95, nos ponemos otra quirúrgica por fuera, nosotros tenemos muy buena protección en los hospitales. No te puedo decir en República Dominicana, porque no creo que se haya hecho un estudio ya sobre esto, en mi país, o en los países como Colombia, Argentina, España, 
a Guatemala, El Salvador, Honduras. No le puedo decir porque este estudio es de aquí, de los Estados Unidos. So, ¿Qué quiere decir? Una vez más, que nosotros debemos entender que tenemos que cuidarnos, que debemos comprar nuestros filtros EPA, de tener la mascarilla, de mantener un distanciamiento social, de que ya podemos entender que nuestro hábitat, nuestro lugar donde dormimos, donde nosotros descansamos, cuando tú crees que tú estás respirando aire libre, no lo estás haciendo. Aire fresco no lo estás haciendo. Estás recirculando la cantidad de aire que el otro llega y que tú tiras. Por eso necesitas esto. Tu aire, tu sistema de filtración, EPA. Recuérdense de eso, EPA. Now, why do we talk about humidity? Humidity is very important because when we talk about uh, the respiratory system in our lungs, we have what is called a mucociliary system that clears our body from any particle that goes inside. You swallow it and then you throw it out. It doesn't cause any harm to you, not at all. So when we have a good humidity, that ciliary, those like little head air going, moving back and forth, They will protect you. They will trap those particles that are not supposed to be there. And the body will get rid of it. Cuando la humedad está buena, nosotros tenemos en nuestro sistema respiratorio a nivel pulmonar eh, una capa mucociliar, que son como unos deditos así, que lo que hace es que cuando llega algún eh, patógeno o algo extraño, un cuerpo extraño, él lo agarra y lo entra y nosotros podemos tragarlos y botarlos y no nos causa ningún daño porque tu cilia está trabajando para protegerte a nivel pulmonar. Eso es siempre y cuando tengamos un sistema bueno de humedad, porque cuando no lo tenemos, lo hace, hace eso más difícil para que tu cuerpo pueda poder eliminarlo. Hi guys, this shows you a, a kind of like a hair like representation of that mucocilia that we'll have in our lungs, in our respiratory system, that they work very good once we are in the humidity level of between 40 to 60. But when we are in the low humidity, in 20, like when, when there is uh, 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 the winter, that makes it more difficult for your ciliary uh, hair like to trap and to do the job that you're supposed to be doing. It's not that you're going to have a problem. Well, you do. You're going to have stuffy nose, uh, maybe a little headache, okay, because your body's trying to get rid of it, all right? But when your humidity are between 40 and 60, you're very good. And how you get that? You could get humidifiers in your house. And you could even put water that have, and you could put some drop of oil, aroma ones, like, like for example, high, Hinoki oils. Hinoki oils from Japan. Uh, they improve your T cells and your B cells, your immune system. So you could have inside your humidifier, you could drop some oil of, uh, of hinoki tree, if the hinoki, um, and that will not only aromatize your area, but also improve your immune system, your T cells and your B cells. Aquí estamos viendo más o menos como una gráfica, un videito ahí de cómo se ven esa cilia eh, eh, en nuestro sistema respiratorio, que él trabaja muy eficiente cuando la humedad está entre unos 40 a unos 60 por ciento. Pero en, el, en invierno, cuando llega hasta unos 30, unos 20, se pone más difícil, y por eso es muchas veces más difícil y tú tener la, como sinusitis, como eh, que no puedes respirar mejor, porque la, la cilia no puede hacer su trabajo como debe de ser. Tú puedes arreglar esto, ¿cómo? Usando tu sistema de, de humidificadores, el cual tú sabes que uno le echa agua, le puede echar un aceite. El aceite que yo echaría para aromatizar y al mismo tiempo ayudar al sistema inmune, las células T y las células B, para que te protejan siempre más, se llama el aceite de Inoki con H. Inoki, es japonés. E inoki Oil, el aceite de Inoki, tú lo echas, va a aromatizar y puedes dormir en tu cuarto con ese, con ese modificador y eso va a, a, a poner tu sistema inmune. Las células T. ¿Quiénes son las células T? El defensa cuando llega un cuerpo extraño. Y quien le dice a las células B, actívate y produce anticuerpo. Sobre tú tener las células T activadas más fuerte, las células B también, ¿qué tienes tú? Un mejor sistema inmune. Por eso, 
El humidificador es muy bueno. Una vez más, Inoki con H. H-I-N-O-C-K-I. Inoki Oil. Aceite de Inoki. ¿Ok? Espero que esto les haya gustado y espero que hayan aprendido un poquito más, al igual que yo. Now, when we talk about humidity, we have to think about outdoor temperature and indoor humidity levels. Why? Remember that we want to have it between 40 to 60 for healthy level. Um, but when we have a temperature that is in like on the street, around 50 Fahrenheit or 10 degrees Celsius, we have around 45, 50 percentage of humidity in indoor level, which is okay. Okay, so we want to have this humidity for you, for me, for everybody else, indoors between 40 and 60. It happens to be that when uh, the summer comes, it goes into the lows 20 or 30. And when we have, when we are in the in the winter, we are better off. Okay, um, so 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 better off worse. Okay, correction. In, in summer we fine, but when we are in the winter, that's when we have the problems with more humidity. So este cuadro aquí que una vez más eh, yo puse de donde lo saqué, lo pueden buscar en Google. Nos dice a nosotros que cuando nosotros la temperatura afuera está aproximadamente 50 grados Fahrenheit o 10 grados Celsius, tenemos un averaje de, de humedad eh, de, de humedad dentro de, nuestro, dentro de nuestra casa, por ejemplo, entre unos 45 y unos 50. Y ya sabemos que la humedad que queremos nosotros estar para mantenernos mejor, mejor saludables okay, es entre unos 40 a 60. Okay? Eso es lo que queremos tener de humedad. Y en verano... Nosotros tenemos un sistema bueno de humedad, el problema es en el invierno, cuando ya ahí baja hasta unos 20 o 30 eh, eh, niveles eh, la, la humedad. Y eso no es saludable para uh, nuestro sistema respiratorio o nuestra salud o nuestro sistema inmune. Yeah, we finished. Happy Merry Christmas. I wish you have learned something. I wish you like it. If you need anything else, please forget, subscribe. Pass it on to a friend, bring me more people, give me comments, I read all your comments, and I hope you are protected. Gracias a todos, feliz Navidad para todo el mundo, espero que esto le haya gustado como a mí me gusta, espero que me, me busquen más personas, que me apoyen mi canal, que me hagan comentarios, que le hagan un share. Que lo, que lo pasen para que otros lo vean y así eso que ayuda tanto a mí como te, a ti, nos ayuda a todos. Espero que en estas Navidades de 2021, diciembre 24 de 2021, un día antes de, de mi hermano Mao Joa que cumple años, 25 años, que espero que lo disfruten junto a todos mis hermanos allá en la República Dominicana y espero que a todos ustedes, a mis profesores, a la doctora Casó, a, a todo el mundo que está, que ha estado siempre conmigo, que tengo mucha gente que me apoya, muchas gracias y espero que les haya gustado. Bye bye, cuídense.